und Genussfreunde und auch nicht meine Freunde. Ich grüße euch. Es ist Sonntag. Ja, ich habe eben schon ein Video aufgenommen, aber das hier mache ich dann davor. Das andere Video mache ich dann ohne. Da macht man ein bisschen Musik dahinter im Hintergrund. Da geht es eigentlich nur um das ähm, leckere Essen, was wir heute so vorhaben. Ich habe geplant, äh, Schweinefilet in Butter gebadet, in Butter gegart, ne? auf Kerntemperatur. Das Schweinefilet wird äh, nur die Silberhaut entfernt. Dann kommt das da rein in die Butter, kommt ein äh, Temperaturfühler rein. Ich zeige das gleich alles noch mal ein bisschen. Ja, und dann kommt das auf Kerntemperatur, 55 Grad. Oder 62 Grad, glaube ich. Das muss ich nochmal nach 62 Grad, glaube ich. Und dann kommt das nochmal kurz auf äh, heiß, auf, also richtig auf, auf, aufs heiße Rost, um noch ein paar Rostaromen äh, daran zu kriegen. Dazu werden wir essen Kartoffeln, die habe ich zu Hause schon vorgekocht. Die habe ich jetzt im, in der Folie drin, die liegen schon im Grill. Ich habe ja einen Kugelgrill, habe ich ja, zeige ich gleich noch. Und ähm, ja, da kommt dann noch, ja, wir haben, Monika hat einen schönen, hier von unserem Nachbar, das sind Türken und die haben so ein schönes äh, türkisches Rezept für, ähm, ja, das, das läuft bei uns unter fast Gyros, ist, äh, Quatsch, Gyros, blöd drauf. Tzatziki ist aber ohne Knoblauch, ne? nur mit Kräuter und das ist, das ist echt, echt lecker, Haupt, hauptsächlich. Thymian kommt da rein und Pfefferminze, sehr frisch, ne, auch ein bisschen Gurke, sehr, sehr fein ist das, kann ich, die Monika kann das mal als Rezept mal vielleicht unten anhängen. Das kommt dann in die Kartoffel rein, passt zum Fleisch, perfekt. Ohne Knoblauch, wie gesagt, Knoblauch ist ja immer so Bombe, muss immer, haut alles tot, muss nicht immer Knoblauch sein. Ja, was rauche ich hier? Ich rauche hier eine Savinelli, ähm, Toma heißt die, glaube ich. Ja, so ehrlich. Also, die ist, die ist genauso wie meine erste Pfeife, die ich hatte. Die ich seinerzeit vor mh, ewigen Zeit meine erste Pfeife gekauft hatte. Das war solch eine Savinelli, die habe ich bei Peter Heinrich gekauft. Und ja. Roma, nicht Roma, Roma, Sabine die Roma. Die habe ich irgendwann verloren. Und die habe ich hier neulich bei, äh, bei, eben bei, bei Dings bei hier eBay ersteigert. Das war ein Pfeifenkönnen, wollte da noch ein paar mehr bei. So ist, also hier lohnt es sich jetzt kein für mich nicht, ein neues Mundstück dran zu machen. Das ist für, ähm, ja, könnte man sich. Vielleicht mache ich es irgendwann, aber ist mir jetzt zu kostspielig, da, dafür ein Mundstück zu machen. Die, die raucht sich auch jetzt so okay. Ne? Es ist immer, immer wieder sau Arbeit, hier die Mundstücke da aufzupolieren. Ja. Ja. Was habe ich in der Pfeife? Ich habe ähm, ähm, den von Peter Heinrich den äh, Black Number One heißt er glaube ich also so ein leichter vanillierter Tabak ja. sieht wieder fürchterlich aus ich mich heute Morgen nicht rasiert nein habe ich nicht ich habe mich gestern rasiert heute Morgen wir tragen ja im Gottesdienst müssen auch Maske tragen ich noch war heute Morgen noch zu spät dran. Äh, normalerweise um 12 Uhr neun losfahren. So um 9 Uhr sage ich zu Monika, ist die Uhr stehen geblieben. Ne? Also haben wir echt. Äh, äh, zum Glück hat es noch gepasst. Ne? Ich mache hier auch nochmal die Kirche aufschließen, bereite alles ein bisschen vor. Äh, aber war noch jemand vor mir da. Österreichisches Gebräu, Gösser, 
hatten sich eben da im Angebot, ich habe das schon mal der Manfred hatte schon mitgebracht, so ein recht äh, leckeres Radler. Ist naturtrüb, ist nicht zu süß, sehr erfrischend. So, kann man trinken. So, bis später. So, ja, ich nehme euch mal hier mit an meinen äh, äh, Kugelgrill. Und ich habe die Würstchen, die habe ich hier indirekt liegen, also die liegen nicht auf der Glut und kriegen trotzdem eine schöne Farbe. Und ich schneide die mal vorher auf, ein bisschen vorher ein, dann haben die auch ein schönes Muster. Essen muss ja nicht nur lecker sein, sondern auch schön sein. Ja, und hier habe ich Kartoffelchen rein eingepackt. Die können schon mal äh, gar ziehen. Und gleich kommt dann das Butterbett, äh, Quatsch, die Schweinefilet in Butter drauf. So, ich habe jetzt hier schon äh, die Butter geschmolzen. Das Schweinefilet habe ich pariert und mit einem Sensor versehen. Aber ich möchte auch noch... Ähm, etwas äh, Raucharoma geben und Raucharoma ist nicht von der Kohle, sondern von einem schönen Smokerholz. Da habe ich etwas eingeweicht. Jetzt nehmen wir die Butter mal runter. Und ja, eigentlich sind da hinten so Klappen dran, aber das muss ich heute mal ein bisschen anders machen. Das mal runter. Kugelgrill ist halt so das Schöne, man muss nicht die ganze Glut äh, voller Pulle, die kann sich noch hier so ein bisschen rüber schlängeln. Ne? Das ist ja wie im Backofen, das ist ja zu. Und habe ich hier, das sind so Holzchips, die habe ich eingeweicht. Ne? Und die kann man jetzt, wollte man die eigentlich abschütten? Nicht abschütteln, na, naja, ich, das ist jetzt nicht so dramatisch, wenn man das bisschen da rein tut. Ja? Soll ja nicht direkt in Flammen aufgehen. So, legen wir das wieder rein und die Kartoffel oben drauf. Das sieht man schon, hier steigt jetzt Rauch auf. Hier habe ich die Butter. Und in die Butter legen wir jetzt die vorbereiteten Schweinefilets. Also die kommen ungewürzt da rein. Ich hab in der, in der, hier habe ich jetzt nur Knoblauch, äh, Butter, Salz, äh, Zwiebeln, Rosmarin und Thymian. So ein bisschen im Butter baden. So, jetzt kommt der Deckel drauf und der Rauch, der jetzt aufsteigt, gibt dem Fleisch einen ganz besonderen, äh, ganz besonderes Aroma. Und ich habe hier jetzt interessiert, das sind von, von Weber Grill, das sind so Smoker Chips, ne? die bestehen aus alten Whiskyfässern oder Weinfässern und das bringt richtig Geschmack ins Fleisch. Du hast dann auch nachher einen schönen Rauchring und äh, ist natürlich optimal auch für Steaks. Ich glaube, ich sehe wild aus. Ähm, ja. Das regeln wir hier ein mit, mit Thermometer. Oder macht Kerntemperatur, äh, mache ich 62 Grad, dann kommen die raus und dann lege ich die noch mal auf die Glut drauf, dass sie noch ein bisschen, äh, bisschen äh, Rostaromen abkriegen. Ja. Ja, das ist 13 Grad haben wir, 62 Grad wollen wir. Und wenn es piept, also ich kann sowas nur empfehlen, mit Kerntemperatur zu arbeiten. Stimmt immer, ist tip top. Jo. Und jetzt regel ich ihn hier ein bisschen, ein bisschen runter. 
dass der Rauch da drin bleibt und schön in das Fleisch eindringen kann. Wichtig ist, dass der, äh, dass der Rauch in das, in das rohe Fleisch eindringen soll und dass der, dass der Grill nicht zu so hoch gelaufen ist. Ne? Hier ist zwar ein Thermometer drauf, dass, da das aber jetzt über der Glut ist, ähm, würde ich das mal so äh, nicht glauben. Das sind mindestens äh, 30, 40 Grad, Grad weniger. Also im Regelfall habe ich den Grill so bei 120 Grad. Ähm, ja, das war's. Und gleich gucken wir noch mal rein, wenn es piept, da hat man einen Vogel, ne? Bis später. So, wie man sieht, haben wir Kerntemperatur für Schweinefilet Medium. Das mache ich jetzt aus, das brauchen wir nicht mehr. So. Jetzt gucken wir mal da rein. Ja. Das ist jetzt so, das hat jetzt noch keine Färbung, ist aber gar. Und weil wir ja ein bisschen Röstaromen haben wollen, werden wir das jetzt noch mal ein bisschen auf die Glut setzen. Das Brot kann man mal auch runternehmen. Paprikas, ja, die sind auch gut. Kann man auch runter. Die wollte ich eigentlich mit Käse füllen, habe ich den Käse vergessen. So, und das kann man rausziehen, das, das brauche ich jetzt nicht mehr. Das kommt jetzt geht raus wie Butter. In der Butter, aus der Butter. So, und jetzt... Hm, aufpassen, dass es jetzt ein bisschen abtupfen. Kommt dann hier drauf. Ein bisschen abtupfen. Den auch und direkt wieder Deckel zu. Sonst würde ich das Fett, das Fett entzünden. Und dann hat man Fettbrand von, vom Allerfeinsten. Und das wollen wir nicht haben. So, der lasse ich jetzt ungefähr 90 Sekunden auf dieser Seite. Und dann drehe ich die nochmal von der anderen Seite. Und dann gucken wir vielleicht noch ein bisschen äh, Schachbrettmuster in Form von Röststreifen drauf. Und dann sehen wir uns beim Anschneiden.